फ्री एस एम एस कर नतून किचू करो बांगला लिंक আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে ইউএস পরিক্রমার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোনিয়া সুইটি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠান ও মূলধারার উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা নিয়ে আজকের ইউএস পরিক্রমা প্রথমে শিরোনাম বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র নিউ ইয়র্কে এক সভায় বলেছেন কংগ্রেসম্যান হাকিম সেফটি যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে নিউ ইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের মানববন্ধন এবং বর্বরতার শিকার দু হাত হারানো শান্তকে সহযোগিতা করার আহ্বান শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস বাজেট ও জুডিশিয়াল কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এবং কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসের সদস্য কংগ্রেসম্যান হাকিম সেফরি তিনি বলেছেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান জাফরি আরও বলেন কংগ্রেসের সহকর্মীরা প্রতিনিয়ত জানতে চান বাংলাদেশের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে কিনা গত এক ডিসেম্বর রাতে নিউ ইয়র্ক সিটির ওজন পার্কে এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল বাংলাদেশের আমেরিকান ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল নিউ ইয়র্ক নামের একটি সংগঠন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম মূলধারার নেতা সৈয়দ ইলিয়াস খোস্রু বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ মূলধারার শ্রমিক নেতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন ডেমোক্রেটিক লিডার আব্দুস শহীদ হেলাল এ শেখ ব্রুকলিন ব্যুরো প্রেসিডেন্ট এরিক অ্যাডামস অ্যাসেম্বলিম্যান মাইকেল মিলার রাফায়েল স্পেনাল জুনিয়র সিটি কাউন্সিলম্যান আক্তারুজ্জামান অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী মাজেদা উদ্দিন জাহাঙ্গীর কবির প্রমুখ যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি এবং বিএনপি সহ আঠারো দলীয় জোটের হরতাল অবরোধ কর্মসূচির প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ আলোচনা সভা ও মানববন্ধন করেছে গত ত্রিশ নভেম্বর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে পালকি রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রদীপ রঞ্জন কর সরফ সরকার মোস্তফা খান মেরাজ আব্দুর রহিম বাদশা প্রমুখ তারা বলেন একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে প্রতিহত করতে মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ দ্বন্দ্ব থাকা ঠিক নয় আমাদের একাত্তরের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঠারো দলীয় জোটকে মোকাবেলা করতে হবে তারা আরও বলেন বিরোধী দলের অবরোধ হরতাল জাতিকে মৃত্যুর মিছিল উপহার দিচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারবে না তারা বলেন মুক্তিযোদ্ধারা আশা করছেন মানুষের অনুভূতি বুঝে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে অন্যথায় দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আলোচনা সভার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন পরিষদ ব্যানারে খাবার বাড়ি রেস্টুরেন্টের সামনে মানববন্ধন করেন তারা পার্শ্বিক বোধ সম্পন্ন সৎপিতা দু হাত কেটে নিয়েছিল ছোট্ট শিশু শান্তর মানবতার চরম বিপর্যয়ের এক বেদনা বিধুর আখ্যান যেন শান্তর জীবন অবর্ণনীয় কষ্টের তিমিরেই নিমজ্জিত থেকে যেত শান্তর জীবন কিন্তু আলোকবর্তিকা হয়ে এগিয়ে এলেন এক নারী এক মমতা মহিমা ওই মা দত্তক নেন শান্তকে এর মধ্য দিয়ে রচিত হয় মানবতার এক ঐশ্বরিক অধ্যায় মা রোকসানা কামারের সঙ্গে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিউ ইয়র্কে এসেছে শান্ত গোপালগঞ্জ সমিতি গত এক ডিসেম্বর রাতে শান্ত ও তার মা রোকসানা কামারকে নিয়ে এক অনুষ্ঠান করেছে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠানে মিডিয়া কর্মীদের কাছে শান্ত জানিয়েছে ওর জীবনে ঘটে যাওয়া নির্মম বর্বরতার কথা হাত কেটে নিয়েও ক্ষান্ত হননি পাশুণ্ড সৎপিতা ওকে অপহরণও করা হয়েছিল রোকসানা কামার বলেছেন শান্তর জন্য কৃত্রিম হাত লাগাতে এসেছেন নিউ ইয়র্কে তিনি শান্তর চিকিৎসার জন্য হৃদয়বান প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন যারা অবহেলিত যারা অনাদরে আছে তাদের পাশে দাঁড়ানো হলো একজন মানুষ হিসাবে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব একজন ব্যক্তি এক একজন সংগঠন 
আমি কি করছি আপনার মনটাই একটা সংগঠন আপনি একজন মানুষের পাশে দাঁড়াবেন যদি আপনার মনে শক্তি থাকে যে আমি দাঁড়াবোর পাশে ওর পাশে দাঁড়ায় শুরু করবো এবং শেষ করব ওটাই কিন্তু সব থেকে বড় সংগঠন আমি কি জোস করেছিলাম এই যে আমার দোনোটা আটকে দিয়েছে নিউইয়র্কের চিটাগাং ক্লাবের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত এক ডিসেম্বর রাতে ব্রুকলিনে কোনি আইল্যান্ডের অ্যাভেনিউতে একটি পার্টি হলে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠান হয় সংগঠনের ছয় মাস বয়স পূর্তিতে এই প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠান হয়েছে এদিন অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় চট্টগ্রামবাসীর মিলন মেলায় অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল বিজয়ের এ মাসে এসো মিলি প্রাণের টানে অনুষ্ঠানে চিটাগাং ক্লাব নিউ ইয়র্ক ইঙ্ক এর সভাপতি ও চিটাগাং সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শাহজাহান সিরাজ আবু তালেব চৌধুরী চান্দু হাসান চৌধুরী আবু তাহের হেলাল মাহমুদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন নিউ ইয়র্ক প্রবাসী ও বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামের উন্নয়নে কাজ করছে চিটাগাং ক্লাব নিউ ইয়র্ক ইঙ্ক এর জন্য দলমত নির্বিশেষে প্রবাসীদের একযোগে কাজ করতে হবে চট্টগ্রামের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন হবে সাংস্কৃতিক পর্বে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান সহ মন মাতানোর সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসীর জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীরা বাংলাদেশে বিএনপি নেতাদের গ্রেফতার নির্যাতন নিপীড়ন এবং সরকারি দলের অগ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন করার প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কে গত এক ডিসেম্বর বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এই বিক্ষোভ সমাবেশ হয় সমাবেশে স্থানীয় বিএনপি ও চৌত্রিশ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই সমাবেশে সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন তারা বলেন বাংলাদেশ এখন একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে সরকার গণগ্রেফতার করে বিরোধী দলের কণ্ঠ রোধ করতে মরিয়া হয়ে পড়েছে তারা গণতন্ত্র চায় না তারা দেশে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জসীম ভুইয়া মৌলানা অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান খালেক আখন্দ প্রমুখ লাকসাম পৌর বিএনপি সভাপতি ও সংসদ সদস্য এম সাইফুল ইসলাম হিরু এবং লাকসাম থানা বিএনপি সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজকে গুম করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন নিউ ইয়র্ক প্রবাসী লাকসামবাসী তারা গত এক ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর লাকসামবাসীর ব্যানারে এক প্রতিবাদ সভা করেছে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এই প্রতিবাদ সভায় লাকসামবাসীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতারা প্রতিবাদ সভায় প্রবাসী লাকসামবাসী বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় লাকসাম থানা বিএনপি সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজ ও সাবেক সংসদ সদস্য এম সাইফুল ইসলাম হিরুকে গুম করা হয়েছে এর জন্য প্রতিবাদকারী সরকারি দল দায়ী করে বক্তব্য রাখেন একতরফাভাবে প্রহসনে নির্বাচন করছে বলে অভিযোগ করেছেন ঝালকাঠি জেলা জাতীয়তাবাদী ফোরামের নেতৃবৃন্দ গত এক ডিসেম্বর রাতে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এই ফোরাম একটি প্রতিবাদ সভা করেছে এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য বলেন বর্তমান সরকার নীল নকশা নির্বাচন করে ক্ষমতায় থেকে যেতে চায় তাদের প্রতিহত করতে হবে বিএনপি নেতা হান্নান শাহকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং তার মুক্তির দাবিতে নিউ ইয়র্কে প্রতিবাদ সভা করেছে হান্নান শাহ মুক্তি পরিষদ ইউএসএ নামে এক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গত উনত্রিশ নভেম্বর বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ফুড কোর্ট রেস্টুরেন্টে এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ সভা করেন এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুল লতিফ সম্রাট মোহাম্মদ শাহজাহান গিয়াস আহমেদ আজাদ বাকির প্রমুখ যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটি গত এক ডিসেম্বর রাতে নিউ ইয়র্কের জামাইকা এলাকায় টিকা গার্ডেন রেস্টুরেন্টে এক সভা করেছে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক তরিকুল হায়দার চৌধুরী ও সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব পাহাড় খন্দকার সবুজ এই সভা থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট যুবলীগের একটি কমিটি গঠন করা হয় এই সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা শামসুদ্দিন আজাদ মুক্তিযোদ্ধা সরফ সরকার ফাহিম রেজা নূর জহিরুল ইসলাম মিরু শিকদার প্রমুখ নিউ ইয়র্কে বসবাসরত মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাবাসী গত এক ডিসেম্বর রাতে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আক্তার হোসেন এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ বসারাত আলী রফিকুল ইসলাম তৈয়বুর রহমান টনি প্রমুখ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইকবাল হোসাইন অনুষ্ঠানের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেন আলোচনার পর ছিল মনোক্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে গত আঠাশ নভেম্বর উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে থ্যাংকস গিভিং ডে 
প্রতি বছর নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টার্কি ভোজ সহ নাচ গান আর বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয় দিবসটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য এদিন ম্যানহাটনের ব্রডওয়ের ওপর আয়োজন করা হয়েছিল ম্যাসের বর্ণাঢ্য প্যারেড এদিন ছিল সরকারি ছুটি এদিন মার্কিনীদের পাশাপাশি বাংলাদেশি অনেক পরিবারও থ্যাংকস গিভিং ডে পালন করেছে পারিবারিক পর্যায়ে টার্কি খাওয়ার অনুষ্ঠান ছাড়া পার্টি হলে অনুষ্ঠান করেছেন অনেকে জ্যাকসন হায়ার্সের টক অফ দ্য টাউন রেস্টুরেন্টে থ্যাংকস গিভিং পার্টি করেছে মাদারীপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এই পার্টির আয়োজক ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল কায়ুম খান ও সাধারণ সম্পাদক জগলুল ইসলাম খান এই দিনে মাদারীপুরের আরও কয়েকটি পরিবার থ্যাংকস গিভিং ডের পার্টি করেছে জ্যাকসন হায়ার্সের হাটবাজার রেস্টুরেন্টে নিউ ইয়র্কে আর্টিস্ট রান নামে বাংলাদেশি চারুশিল্পীদের একটি আর্ট ও ডিজাইন গ্যালারির উদ্বোধন হয়েছে এ উপলক্ষে গত ত্রিশ নভেম্বর বিকেলে অ্যাস্টোরিয়ার বাইশ স্ট্রিটে এক সুতি সমাগম অনুষ্ঠান হয় আর্ট গ্যালারির কার্যালয়ে এই সুথি সমাগম অনুষ্ঠানে কমিউনিটির শিল্পী সাহিত্যিক সংগঠন সুথিজন অংশ নেন নিউ ইয়র্ক শহরে বাংলাদেশের চারু শিল্পীদের এটি প্রথম গ্যালারি এই গ্যালারির উদ্যোক্তারা হলেন বিশ্বজিৎ চৌধুরী কায়সার কামাল ও টিপু আলম এন আর বি কমার্শিয়াল ব্যাংক এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলী বলেছেন বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে উনিশশো সালের পর এই জঙ্গিবাদ বর্তমান সরকার কঠোরভাবে দমন করেছে তিনি এটিএন বাংলার ইউএস কার্যালয়ে এসে একান্ত সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন বিএনপি জনগণকে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় তারা জামাতের সঙ্গে একজোট হয়ে দেশের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে দেশের মানুষ এদের প্রতিরোধ করবে তিনি বলেন দেশ এগোচ্ছে বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঈর্ষণীয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন সবচেয়ে বেশি দেখুন তার সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ মনে হলো যে প্রত্যেকেই মানে একটা ভয়ের মধ্যে কাটাইতেছে আর কি আসলে ততটুকু না আপনারা তো টিভিতে দেখতেছেন হ্যাঁ জঙ্গিবাদ তো সৃষ্টি হয়েছে আসলে পঁচাত্তরের পর থেকে এই জঙ্গিবাদকে সৃষ্টি করা হয়েছে আজকে তারা বিএনপির মধ্যে ঢুকে বিএনপি হয়ে আজকে এই চেহারাটা তাদের মানে এই জায়গাতে চলে আসছে সত্তরে এই জঙ্গি গোষ্ঠী পাকিস্তানিদের সাথে হাত নিয়ে টিকে কীভাবেই তো জ্বালাও পোড়াও হত্যা দর্শন করে মানুষকে পায়ের নিচে রেখে তাদের স্বার্থটা পাকিস্তানকে রাখতে চাইছিল কিন্তু সেটা তো পারে নেই এবারেও পারবে না দেশের মানুষ তারা তো বুকে না দেশ আগাইতেছে নির্বাচন হবে নির্বাচন হবে না কেন দেশে তো যে সরকার সেটা তো দুই সালে জনগণের বুটেই ক্ষমতায় আসছে এই সরকারই এখন নির্বাচন দিচ্ছে আর নির্বাচনটা তো এই সরকারের দুই হাজার আট নয় সালের সরকারের আন্ডারে না এটা তো নতুন একটা সর্বদলীয় সরকারের আন্ডারে হইতেছে প্রবাসীদেরকে আমি আহ্বান জানাবো যে আসেন আপনারা বয়ের কিছু নাই এই ব্যাংকটা আপনাদের এই ব্যাংকের মাধ্যমে আপনারা টাকাও পাঠাবেন টাকাও পাঠাইতে পারেন এই ব্যাংকের থেকে আপনারা আসল পর লোন নিয়ে ঋণ নিয়ে আপনারা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন এই ব্যাংকটাই আপনাদের আপনারা আসেন আমরা আপনাদেরকে সামগ্রিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব এবং সামগ্রিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আসলে যারা নেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে এই ব্যাংকটা দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে নিজেই বলে দিয়েছেন যে প্রবাসী যখনই আসবে সে যেন তোমাদের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পায় আমরা যেটা দিব সেটা হলো যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এখন বাংলাদেশে যদি জানেন নেন ব্যাংকে লোন আনতে গেলে বা কোনো একটা ব্যবসাপাতি করতে গেলে আপনাকে বছরের পর বছর ওইখানে থাকতে হয় আমাদের বেলা সেটা করতে হবে না কারণ আমি আপনাকে চিনি আর যদি আপনাকে নাও চিনি তারপরে আমি জানি যে আপনি প্রবাসী এবং সেই হিসাবে আপনার যে কষ্টটা সেটা আমি নিজে বুঝি আমরা আমাদের এনআরপি কমার্শিয়াল ব্যাংকের থেকে যেটা করছি একটা এনআরপি ডেস্ক করছি একই প্রবাস থেকে যারাই যাবে অ্যাকাউন্ট করতে চায় ব্যবসা করতে চায় এলসি করতে চায় সেই ডেস্কের থেকে থাকে মানে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবার এক মেধাবী তরুণের চলচ্চিত্র নির্মাণের খবর রেজন শাহরিয়ার সুমিত নামে এক বাংলাদেশি তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালনায় নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি বাংলাদেশের চলমান নতুন প্রজন্মের আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন এই চলচ্চিত্র নির্মাণে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন 
ইন্ডিগোগো ওয়েবসাইটে গিয়ে এই চলচ্চিত্র নির্মাণে আর্থিক সাহায্য করার অনুরোধ করেছে সুমিত I'm Rizwan Sharia Shumit and I'm a graduate film student at NYU Tisch School of the Arts. Remnants of Men is my pre-thesis short film and it is inspired by the very images that we have watched just now. The story is about Zaheer who is a Bangladeshi immigrant based in New York. In the process, however, Zaheer exposes himself to unforeseen danger. I met Shamit in NYU graduate program. I realized this might be a really personal story to him and he has a very strong passion. I think it would lead this short film to a very interesting message uh, brought by an interesting voice. You may wonder why the youth is so concerned about something that took place 42 years ago. And that is, uh, I think, the beauty of it. And that is something that makes me hopeful. Those are the things that uh, we are still looking for funding and you guys can help us out fulfill those requirements. এবার অন্যান্য স্টেটের প্রবাসী বাংলাদেশিদের খবর গত ছাব্বিশ নভেম্বর মার্কিন কংগ্রেসম্যান মার্ক কোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পেন্সিলভেনিয়া বিএনপির নেতৃবৃন্দ তারা মার্কিন কংগ্রেসম্যানকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন বিএনপির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের সরকারি দল নীল নকশা নির্বাচন করছে বলে অভিযোগ করেন তারা বলেন বিরোধী দলের নেতাদের ওপর জেল জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে সরকার প্রহসনমূলক নির্বাচন করে সরকার ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছে বলেও তারা কংগ্রেসম্যানকে অবহিত করেন কংগ্রেসম্যান বিএনপি নেতাদের অভিযোগ শোনেন এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন শায়খুর খান হারুন শায়খুল ইসলাম নাজিম আহমেদ জুয়েল শাহ ফরিদ এ আর খান লাভলু নাহিদ হোসেন মোহাম্মদ সেলিম মোহাম্মদ মামুন আলমগীর চৌধুরী মোহাম্মদ আরিফ বিএনপি নেতাদের কংগ্রেসম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন পেন্সিলভেনিয়ার গভর্নর প্রার্থী ডেমোক্র্যাট নেতা জন হ্যাঙ্কার স্টেট হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট রন ব্লান্ট গত সাতাশ নভেম্বর নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র ডন গার্ডিয়ানকে সংবর্ধনা দিয়েছে স্থানীয় বাংলাদেশিরা এই শহরের কেন্টাকি অ্যাভিনিউতে স্টেট নিকোলাস চার্চের মিলনায়তনে এই সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সালে আহমেদ লিটন অনুষ্ঠানের মেয়র ডন গার্ডিয়ানকে ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানে বরণ করা হয় ডন গার্ডিয়ান তার বক্তব্যে বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন তার প্রতিশ্রুতি দেন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গান আর কবিতার অপূর্ব সমন্বয়ে গত ত্রিশ নভেম্বর ওয়াশিংটন মেরিল্যান্ড আর ভার্জিনিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপভোগ করেন অনবদ্য একটি সন্ধ্যা আর্লিংটনের গাংস্টন থিয়েটার মিলনায়তনে জমেছিল বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থানীয় বাংলা স্কুল ও সংস্কৃতি মনা প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে স্কুলের প্রধান শামীম চৌধুরী পর্বটি পরিচালনা করেন দ্বিতীয় পর্বে আলাপনের স্বপন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীর তুঘড়িলের পরিচালনায় স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরে অংশ নেন স্থানীয় কবি ও ছড়াকাররা কবিতা পাঠের মাঝে মাঝেই ছিল গান শেষ পর্বের আবৃত্তিতে অংশ নেন ভয়েস অফ আমেরিকার সাবেক ব্রডকাস্টার কাফি খান ইকবাল বাহার চৌধুরী রোকেয়া হায়দার আনিস আহমেদ ফকির সেলিম সন্তোষ বড়ুয়া সফি তেলোয়ার কাজল প্রমুখ হরতালের নামে নৈরাজ্য অরাজকতা সৃষ্টি ও সহিংসতা প্রতিবাদে এবং সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন করার সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রস্টন সংলগ্ন ক্যামব্রিজ উপশহরে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের এক সভা হয়েছে গত বিশ নভেম্বর সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউসুফ চৌধুরী অনুষ্ঠানে তিন নভেম্বর জেলা হত্যা দিবসের স্মরণে এবং একাত্তর ও পঁচাত্তরের শহীদদের স্মরণে সভার শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় সদ্য প্রয়াত গণমানুষের কবি দিলওয়ার কথা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল বসর এবং কানাডা প্রবাসী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বপ্নদ্রষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলামের স্মরণে মন্ট্রিয়েলের সিলেট জেলা সমিতি এক স্মরণসভা করেছে কানাডার মন্ট্রিয়েলের পার্ক এলাকার চারশো উনিশ সেক্টর হলরুমে গত পঁচিশ নভেম্বর রাতে এই স্মরণসভা হয়েছে এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা সমিতির আহ্বায়ক আব্দুল হাই এবং সভা পরিচালনা করেন সাংবাদিক তাজুল মোহাম্মদ এই স্মরণসভার শুরুতে প্রয়াত প্রতিথ যশা তিন বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মের ওপর 
সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করেন সাংবাদিক রণজিৎ মজুমদার সাংবাদিক সদেরা সুজন এবং সংগঠক এনাম আহমেদ প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের লেখা থেকে পাঠ করে শোনান এছাড়া স্মৃতিচলনমূলক বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব অপূর্ব বিশ্বাস মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক আব্দুর রাজ্জাক সাংবাদিক শরীফ ইকবাল চৌধুরী সাংবাদিক গোপেন দেব সাংবাদিক জিয়াউল হক জিয়া সাবেক ছাত্রনেতা বাবলা দেব কবি জয়নাল আব্দিন খান অ্যাডভোকেট রতন মজুমদার প্রমুখ বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান তারেক রহমানের ঊনপঞ্চাশতম জন্মদিন উদযাপন করেছে যশস কানাডা শাখা এ উপলক্ষে গত পঁচিশ নভেম্বর রাতে কানাডার মন্ট্রিয়েলে ছয় চার দুই শূন্য ভিক্টোরিয়া অ্যাভিনিউতে এক দোয়া মাহফিল করেছে এ সংগঠন এরপর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যশস কানাডার আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম মিজি স্থানীয় বিএনপি নেতা রেদওয়ান রাজ্জাক রাজু মারিফুর রহমান কামরুল ইসলাম ফারুক সামাদ খান নান্টু নুরুল আমিন নুরুন্নবী রশিদ প্রমুখ এবার একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি কানাডার সকল অঙ্গরাজ্য ও শহরের সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আমাদের মন্ট্রিয়েল প্রতিনিধি শরীফ ইকবাল চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে তার ফোন নম্বর হচ্ছে পাঁচ এক স্বদেশে প্রিয়জন ফেলে হাজার মাইল দূর এই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যস্ত তাদের জীবন নিয়ে তারা চেষ্টা করেন অতীত স্মৃতি আঁকড়ে ধরে সময় পথ ধরে এগিয়ে চলবার এসব প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখেন তা নিয়ে ইউএস পরিক্রমার নিয়মিত পর্ব প্রবাসীর চিন্তায় আজ দেখুন একজন প্রবাসীর বক্তব্য আমি মোহাম্মদ আলমগীর চঞ্চল আমি এই দেশে নাইনটিন নাইনটিতে আসছি এই দেশটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেই অবস্থায় এখন মানে বেড়াইতে যেতে মন চায় না আসলে দেশের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ শুনি টিভিতে যা দেখি একটা মানে আমরা এখনও মনে হইতেছে ওই জাহেলি আমলের যুগে বাস করতেছি মানুষের মানে বোমা নিক্ষেপ করে বাসের মধ্যে চলন্ত বাসের মধ্যে বাচ্চা আছে বয়স্ক লোক আছে কেউ কোনো কিছু খেয়াল করতেছে না মেরে দিতেছে মানুষ মারা দিতেছে পাগলের মতো এটা এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না একটা সুস্থ পরিস্থিতিতে সরকারকে অবশ্যই আনা উচিত এটা তা না হলে তো আমরা প্রবাসী যারা দেশে গিয়েও শান্তি পাচ্ছি না বেড়াইতে যেতেও মন চায় না ইউএস পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্কে এক সভায় বলেছেন কংগ্রেসম্যান হাকিম সেফি যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে নিউইয়র্কে মুক্তিযুদ্ধ সংহতি পরিষদের মানববন্ধন এবং বর্বরতার শিকার দু হাত হারানো শান্তকে সহযোগিতা করার আহ্বান ইউএস পরিক্রমা আজ এ পর্যন্তই ইউএস পরিক্রমা নিয়ে কোনো মতামত বা আপনার এলাকার সংবাদ পাঠাতে ইমেইল করুন ইউএস পরিক্রমা অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এটিএন বাংলার নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি সোনিয়া সুইটি আগামী সপ্তাহের ইউএস পরিক্রমা দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন